Father, we just thank you so much. Vater, wir danken dir so sehr. For another awesome week. Für eine weitere gewaltige Woche. For a great time that we can study your word. Für eine großartige Zeit, wo wir dein Wort lernen können. Holy Spirit. Und Heiliger Geist. You're the teacher. Du bist der Lehrer. You're the one that leads and guides us into all truth. Du bist der, der uns hineinführt und leitet in alle Wahrheit. You're on the inside of me. Du bist im Inneren von mir. You're on the inside of my translator. Du bist im Inneren meines Übersetzers. And so we ask that you speak through us tonight in English and German. Und so bitten wir dich, dass du heute durch uns sprichst auf Englisch und auf Deutsch. And Holy Spirit, you're in the hearts of every single believer that is watching this or listening to it. Und Heiliger Geist, du bist auch im Inneren von jedem einzelnen Glaubenden, der hier zuhört oder zuschaut. And so you give revelation unto them. Und du schenkst auch ihnen Offenbarung. And for any that would not know Jesus, Und für alle, die Jesus nicht kennen, that would be coming through tonight on the stream, die heute über den Livestream kommen, that they would also be shown the goodness of God and convicted dass auch ihnen die Güte Gottes gezeigt wird und dass sie überführt werden. In, Jesus name. In dem Namen Jesus. We thank you for these things. Danken wir dir für diese Dinge. Amen. Amen. You can open your Bible tonight. Ihr könnt heute Abend eure Bibel aufschlagen. To Daniel, the 11 chapter. Im Buch Daniel, Kapitel 11. Und ich denke, das ist die 98. Message, die wir given on this Awesome book. Und ich denke, es ist mittlerweile die 98. Botschaft, die wir über dieses starke Buch gegeben haben. Is that where we're at? 98? 98. Stimmt das? Botschaft Nummer 98 zum Buch Daniel. And so we have given you a lot. Wir haben euch also sehr viel gegeben. Now I understand it takes a little bit longer when you teach something through translation. Und klar, äh, es dauert halt ein bisschen länger, wenn man etwas lehrt äh, mit Übersetzung noch zusätzlich. But these sessions that, that we've done are teaching sessions. Aber diese Einheiten, die wir gebracht haben, sind Lehreinheiten. That's where you go and you break open the word of God, you go verse by verse. Und das ist etwas, wo man Verse wirklich im Detail einen Schritt nach dem anderen anschaut. Und man durchleuchtet alles und ähm, bringt verschiedene Teile zusammen und behandelt so jeden einzelnen Vers. And preaching is for motivation and decision making. Und Predigt ist für Motivation und zur Entscheidungsfindung Door opening. und öffnet Türen And teaching is explaining. Und Lehre ist erklären. And that's where we find out why we believe what we believe. Und hier ist es, wo wir herausfinden, äh, warum wir glauben, was wir glauben. And if you're really going to grow as a Christian, it's important that you get teaching in your life from und wenn man, the Word of God. Und wenn man als Christ wirklich wachsen will im Leben, dann ist es wichtig, dass man auch Lehre aus Gottes Wort bekommt. And so I do both. Und so tue ich beides. I do evangelistic services and there we preach with fire. Ich halte evangelistische ähm, Gottesdienste ab und da predigen wir mit Feuer. We jump on the pulpits and we do all kinds of stuff that the Holy Ghost moves on us to do. <lacht> wir springen unter anderem auch mal aufs Pult drauf, wenn der Heilige Geist sich so bewegt, er bringt uns zu allem möglichen, was wir tun sollen. And and then we teach. Und dann lernen wir auch. And we just cruise along in the word. Und dann fahren wir so gemütlich durchs Wort. And that's what we've been doing in this these last few weeks as we have been teaching on this subject Daniel and the end times. Und das ist es genau was wir die letzten paar Wochen machen, wo wir durch Daniel und die Endzeiten durchgehen gemäß diesem Buch Daniel. So we are coming toward the end of the book. Und wir nähern uns jetzt gewaltig dem Ende dieses Buches. And it is available to all of you that are, that are just now joining us you can begin at the beginning und all die lehre ist jedem einzelnen von euch zugänglich wer erst jetzt zugeschalten zugeschalten haben sollte der kann zurückgehen zum zum ganzen anfang und von dort äh, durchstarten bis hier an diesen punkt and if you will take the time to go through this series und wenn man sich wirklich auch die zeit dazu nimmt durch die ganze serie durchzugehen it will give you a tremendous foundation in your heart dann wird es einem wirklich ein gewaltiges fundament im herzen bauen 
for the prophetic verses of the Bible. Für die prophetischen Verse in der Bibel. Daniel is the center book for Bible prophecy. Denn Daniel ist das ganz zentrale Buch der Bibel äh, bezüglich Prophetie. And in one way or another all prophetic books are linked into it. Und auf die eine oder andere Weise sind alle prophetischen Bücher der Bibel mit diesem Buch Daniel in einer Weise verlinkt. And for those of you that have been with us through this entire series und für diejenigen, die jetzt schon durch die ganze Serie hindurch mit uns dabei sind, you now understand what I mean by that. ihr versteht mittlerweile, was ich damit meine. Was ich am Anfang der Serie euch schon gesagt habe. So, let's go to Daniel 11. Lasst uns also zu Daniel Kapitel 11 gehen. And we will continue where we left off. Und wir werden dort fortfahren, wo wir aufgehört hatten. Daniel 11. Daniel 11. And we are now into the last part of this chapter. Und wir befinden uns jetzt äh, auf dem Weg ins letzte Kapitel. Where we have the, the, uh, prophecy about the Antichrist. Wo die Prophetie ist über den Antichristen. And of course we found different verses in other places of Daniel as well. Und natürlich haben wir auch andere Stellen im Buch Daniel gefunden. We've just talked about this type of the Antichrist, Antiochus Epiphany. Und wir haben erst über den Typus für den Antichristen gesprochen und das war Antiochus Epiphanes. And that ended at verse 35. Und diese Berichte haben geendet mit Vers 35. And remember that this it, excuse me a second. I don't know why somebody's trying to call me, but that's not a number I know. Um, anyway, when, when we look at this, wie auch immer, wenn wir uns das anschauen, this 11th chapter of Daniel, das Kapitel 11 vom Buch Daniel, it covers this 400 Uh, it's, it's 434 years es bedeckt diese 434 Jahre ab of, from the time that Jerusalem and the temple was rebuilt und zwar von der Zeit an wo äh, Stadt und Tempel in Jerusalem wieder aufgerichtet waren all the way up until the time that Jesus came at his first advent bis hin zu der Zeit äh, des Kommens des ersten Kommens Jesu Christi auf die Erde And so this fills a, a history a time. Also diese Zeitspanne füllt wirklich eine Lücke in der Geschichte auf. In this 490 year time period that God gave to Daniel. Innerhalb dieser insgesamt 490 jährigen Zeitspanne, die dem Daniel geoffenbart wurden. There's still seven years and that is this tribulation time. Und von dieser prophezeiten Zeit fehlen immer noch äh, sieben Jahre und das ist die noch kommende Trübsalzeit. And that will start when the church age is finished. Und die wird anfangen, wenn das Gemeindezeitalter endgültig zu Ende gekommen ist. The church age will finish at the rapture of the church. Und das Gemeindezeitalter wird zu Ende sein bei der Entrückung der Gemeinde. And we are living at that time right now. Und wir leben jetzt in dieser Zeit darauf hin. Jesus can come any time. Das heißt, Jesus könnte jederzeit kommen. We could be the generation that will not experience physical death. Wir könnten zu dieser Generation gehören, die den physischen Tod nicht mehr erleben wird. So notice verse 40. Bemerkt hier Vers 40. It says And at the time of the end shall the king of the south. Da heißt zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens. So remember we have these we have several wars throughout the 11th chapter between the king of the north and the king of the south. Und erinnert euch im Kapitel 11 des Buches Daniel haben wir ja verschiedene Kriege und Kämpfe gesehen zwischen dem König des Nordens und dem König des Südens. The king of the, the north having to do with Syria und die Könige des Nordens haben zu tun mit Syrien And the king of the south having to do with Egypt. und äh, die Könige des Südens haben zu tun mit Ägypten. Now when we get into the tribulation time, which is where we're at right now, und wenn wir dann in die Trübsalzeit reingehen, wo wir uns hier in diesen Schriften gerade befinden, when it speaks about the king of the north, it can be from Syria, the region around there, up into Russia. Dann kann diese Gegend, die mit Syrien äh, bezeichnet wird oder was sich auf Syrien bezieht, das kann äh, 
auch die ganze Gegend noch äh, beinhalten, wo es dann rein nach Russland sogar geht. And then you have the king of the south and that has to do with Egypt. Und dann hat man den König des Südens und der hat zu tun mit Ägypten. And remember that Israel is in the middle of this whole thing. Und erinnert euch, äh, Israel ist in dieser ganzen Sache immer in der Mitte. And so in verse 40, in Vers 40, it says And at the time of the end shall the king of the south push at him. Zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Well, and it says and the king of the north shall come against him like a whirlwind with chariots, with horsemen, with many ships and he shall enter into the countries and shall overflow and pass over. Im Vers 40 also heißt es, da wird dann der König des Nordens mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen auf ihn losstürmen und in die Länder eindringen und sie überschwemmen und überfluten. Now, let's go back to verse 36 and let's see what the setting is here, very quick. Und lasst uns mal ganz schnell nochmal zu Vers 36 zurückkehren, um uns die Rahmenbedingungen hier anzuschauen. And the king, that's referring to the Antichrist, shall do according to his will, and he shall exalt himself and magnify himself above every god, and shall speak marvelous things against the god of gods, and shall prosper till the indignation or the tribulation be accomplished, for that that is determined shall be done. Und der König wird tun, wobei dieser König der Antichrist ist, was ihm beliebt und wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott und er wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen und es wird ihm gelingen, bis der Zorn oder wie schon gesagt die Trübsalzeit worüber ist, denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden. Neither shall he regard the God of his fathers. Er wird sich auch nicht um die Götter seiner Väter kümmern. So we find out that he is a Jew. Wir finden hier heraus, dass er ein Jude ist. But he doesn't follow in their ways. Aber er folgt nicht in ihren Wegen. He doesn't regard their God. Er kümmert sich überhaupt nicht um ihren Gott. Nor the desire of women, nor regard any God, for he shall magnify himself above all. Noch um die Sehnsucht der Frauen, äh, überhaupt um gar keinen Gott, sondern gegen alle wird er groß tun. So we saw that the Antichrist is going to come out of the European Union. Wir sehen also, dass der Antichrist aus der Europäischen Union hervorgehen wird. Which is the revised Roman Empire. Was das wiedererstandene Römische Reich ist. There's ten nations, ten horns. Und da sind zehn Nationen oder diese zehn Hörner. And he's the little horn that comes out of those nations. Und er ist dieses kleine Horn, das aus diesen Nationen hervorkommt. There's some kind of alliance that has been formed. Und es wird eine Allianz geben, die sich bildet. <lacht> We're gonna be gone. Wir werden zu dieser Zeit dann weg sein. He will have some excuse for why the church is gone. Er wird Ausreden haben, warum die Gemeinde die Erde verlassen hat. He's gonna go into the Middle East and promise peace. Er wird in den Mittleren Osten gehen und dort Frieden verheißen. He will be a very eloquent speaker. They're gonna believe him to be a good person. Er wird ein sehr redegewandter äh, Mensch sein und sie werden glauben, dass er eine so gute Person ist. He will be religious. Er wird religiös sein probably with the new age religion höchstwahrscheinlich mit der new age religion he will go into to the middle east he will go into israel er wird in den mittleren osten gehen nach israel and flatter he'll he'll use flattery he'll use very uh, persuasive speaking er wird sehr sehr verführerische reden äh uh, ähm, bringen. Er wird sehr äh, viel rumschmeicheln. He's a deceiver. Er ist ein Verführer. There'll be some kind of a treaty that is signed. Es wird eine Art Friedensvertrag unterzeichnet werden. But ultimately, what his goal is, is to go into the temple. Aber sein ultimatives Ziel ist es, dennoch in den Tempel reinzugehen. So the temple will be rebuilt. Also das heißt auch, dass der Tempel wieder aufgebaut werden wird. He's gonna stop the Jews from sacrificing. Er wird die Juden davon abbringen, die Opfer darzubringen. They will have gone back to sacrificing in the temple. In der Zeit, wo sie im Tempel wieder zurückgegangen sein werden, dahin wirklich Opfer zu bringen. Because they're still looking for their Messiah to come. Weil die Juden immer noch nach dem kommenden Messias Ausschau halten. And the sacrificing speaks of the Messiah coming to give his life. Und die Opfer sprechen ja von einem Messias, der kommt, um sein Leben zu geben. 
And the Antichrist at the mid part of the tribulation. Und der Antichrist wird dann äh, zur Mitte hin des der Trübsalzeit. Is going to go into the temple. Er wird da in den Tempel reingehen. He will force himself in. Er wird sich selbst mit Zwang den Weg ähm, ebnen. He's going to break the treaty. Er wird den Vertrag brechen. And he's going to command everyone to worship him. Und dann wird er allen befehlen, ihn selbst anzubeten. He's going to proclaim himself to be God. Denn er wird sich selbst als Gott ausrufen. And then the Bible tells us that when he says that, und die Bibel sagt uns, dass wenn er das tun wird, wenn er das sagen wird, part, three and a half year part of the tribulation, was zur Hälfte der Trübsalzeit sein wird, also nach dreieinhalb Jahren, that all of those that are believers need To run to the mountains. dass alle Glaubenden, die das sehen, dass sie dann in die Berge flüchten sollen. Und wenn sie dann in die Berge von Edom, Moab und Ammon gehen, they will be protected. dann werden sie beschützt bleiben. Und wir werden finden, dass Uh, that that comes up again tonight. Und wir werden das herausfinden, dass das heute Abend auch wieder aufkommt. So that's the setting that we have. Das ist also der Rahmen, den wir hier betrachten. So and and we found out that either the Antichrist will be a single person or a homosexual. Und wir haben herausgefunden, dass der Antichrist entweder ein Single oder ein Homosexueller sein wird. So he's a Jew. Er ist ein Jude. He's religious. Er ist religiös. He's either single or homosexual. Er ist entweder single oder homosexuell. And he is a powerful economic leader. He has something to do with finances. Und er ist ein sehr sehr starker wirtschaftlicher Führer. Er hat was zu tun mit den Finanzen. So verse 37 says neither shall he regard the god of his fathers nor The desire of women, nor regard any God. Im Englischen heißt sie, er wird sich auch nicht um den Gott seiner Väter kümmern, noch um äh, den Lieblingsgott der Frauen, wie es im Deutschen heißt, oder die Fußnote sagt, er wird sich nicht um die Sehnsucht der Frauen kümmern und überhaupt um gar keinen Gott, sondern gegen alle wird er groß tun. Because all of these religions are going to come up to him. He is God. Weil alle verschiedenen Religionen werden zu ihm hinführen und er wird sagen, er ist Gott. For he shall magnify himself above all. Sondern er wird gegen alle groß tun. All of these religions lead to him. All diese Religionen führen zu ihm hin. Except one. Außer einer. And that's the personal relationship that man has with God through accepting Jesus Christ as his Lord and his Savior. Und das ist die ganz persönliche Beziehung mit Gott durch Jesus Christus, wenn man ihn angenommen hat, als den ganz persönlichen Herrn und Erretter. Now remember, und erinnert euch, that as the Antichrist is coming up, dass so wie der Antichrist aufkommt, there's also going to be a mighty move of God in the earth. dass parallel auch eine mächtige Bewegung Gottes auf der ganzen Erde sein wird. It'll start out with 144, Jews. Und der Zündfunke wird die Aktivierung von 144.000 Juden sein. Once we leave, all of the sudden, all of the Jews, these Jews are going to get saved. Nachdem wir die Erde verlassen haben, denn dann werden diese Juden äh, zusammen äh, auf einen Schlag errettet werden. They're going to realize why we are gone. They will accept Jesus as their Savior. Sie werden erkennen, warum wir wirklich weggegangen sind, und dadurch werden sie Jesus Christus als ihren wahren Erretter annehmen. And then their converts, all those that get born again through them, und dann werden all die Bekehrten, die durch sie ähm, umgekehrt sind, they're gonna go forward and they're gonna get people saved. Sie werden dann auch weiter vorwärts gehen und andere Menschen wiederum zur Errettung führen. And I'm gonna show you tonight that the Word of God says they are going to learn very fast. Und ich werde es euch heute Abend zeigen, dass Gottes Wort es sagt, dass sie sehr, sehr schnell lernen werden. 
And then the angels are going to be preaching the gospel. Und dass auch Engel dabei sind, das äh, Evangelium dann mit zu verkünden. They don't do that right now because we are in the church age. Sie tun das momentan nicht, weil wir befinden uns noch im Gemeindezeitalter. But the tribulation is back in that Jewish time. Aber die Trübsalzeit wird sich dann schließlich wieder in jüdischer Zeitrechnung befinden. Angels have been learning during the church age time. Und Engel haben gelernt während des Gemeindezeitalters. And then there are two witnesses. Und dann werden dann auch zwei Zeugen auftreten. And that's Moses and Elijah. Und das werden Mose und Elia sein. And in seven years, und dann innerhalb von sieben Jahren all flesh, all over the world, in every single nation will hear the saving message of the Lord Jesus Christ. Wird alles Fleisch auf allen Erdteilen in allen Nationen der Erde die Rettungsbotschaft des Herrn und Erlösers Jesus Christus zu hören bekommen. The gospel will never have moved across the earth as a in as quick a pace as what it will move across the earth during the tribulation. Und das Evangelium wird äh, nie so schnell über die ganze Erde gegangen sein, wie es der Fall sein wird zur Trübsalzeit. Halleluja. Halleluja. So in verse 38. In Vers 38. But in his estate shall he honor the God of forces. Stattdessen wird er den Gott der Kräfte oder der Festungen verehren. That's a reference to that ten nation alliance. Und das ist ein Hinweis auf diese Allianz dieser zehn Nationen. That he has um, that that has come together that's the revised roman empire the also, european union dieser zusammenschluss dieser nationen also die wiedererstanden das wiedererstandene römische reich also die europäische union ist hier gemeint and a god whom his fathers knew not diesen gott den seine väter nicht kannten so there again you see that he's not following in the the god of the jews hier sieht man wieder, dass er nicht dem Gott der Juden folgt. Er geht nicht vorwärts äh, äh, in ihren Wegen, denn die Juden haben ähm, ab einem bestimmten Punkt nie wieder Götzendienst betrieben. All the way from the time of going into Babylonian captivity, they never did go back to idolatry. Und zwar seit der babylonischen Gefangenschaft sind sie nie wieder in den vorherigen Götzendienst verstrickt worden. Where they got into error is they turned the Old Testament into a system of works to be saved. Wo sie dann dennoch die in die falsche Richtung gegangen sind, war es, dass sie all das im Alten Testament äh, und den Bund in ein starres, totes, religiöses System verwandelt haben. And Paul writes to the Hebrews and calls it dead works. Und sie haben ähm, ähm, selbstgerechte, tote Werke äh, zur Errettung sozusagen. Ähm, ja, mhm. gemacht aus dem System oder dieses System ist ein System der rettenden Werke zur Gerechtigkeit hin, was nicht der Fall ist und deshalb nennt Paulus das auch tote Werke. Ja. But in his estate shall he honor the God of forces and a God whom his fathers knew not shall he honor with gold and silver and precious stones and pleasant things. Stattdessen wird er den Gott der Festungen verehren. Diesen Gott, den seine Väter nicht kannten, wird er verehren mit Gold und Silber, mit Edelsteinen und Kleinodien. Das shall he do in the most strongholds with a strange God. Und er wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott. So, what he's following is a false religion. Was er, was, also wem er folgt, ist eine fremden Religion. He will use false religion. Er wird falsche Religion verwenden. A strange God. Einen fremden Gott. Whom he shall acknowledge. Wer diesen anerkennt. And increase with glory. Dem wird er große Ehre erweisen. And he shall cause them to rule over many. Und er wird ihnen Gewalt geben über viele. So there are people that he will promote. Es wird also Leute geben, die er befördern wird. These are national economical leaders. Das sind nationale und auch wirtschaftliche Führer. But they're also following false religion. Sie folgen aber auch falschen Religionen. 
and shall then and look at this and shall divide the land for gain. Und schau dich das jetzt an und zur Belohnung Ländereien unter sie verteilen. I mean, think about that. Ich meine, denkt mal drüber nach. When the land of Israel was divided by Joshua, als das Land Israel durch Josua ausgeteilt wurde, he divided it by tribes. Da hat er es gemäß den Stämmen verteilt. When Jesus in the future divides this up, he also will divide it into tribes. Und wenn Jesus das Land auch in der Zukunft verteilen wird, dann auch wieder gemäß Stämmen. But the Antichrist When he divides it up, he divides it up for his own personal gain. Der Antichrist wird aber dasselbe machen, er wird das Land verteilen, aber er wird es aus einem selbstsüchtigen äh, eigennützigen Grund tun. He doesn't care about the people, he only cares about himself. Ihn kümmern die Menschen nicht im geringsten, das einzige an was er denkt, ist im Kern er selber. His motive is not for the people. Sein Motiv ist ihm nicht im geringsten He für wants die to Völker. be God. He wants all the power. He wants the wealth and he will use the people to get to the place he wants to get to. Er, er will selbst Gott sein, er will selbst Macht und Herrschaft und Herrlichkeit und Reichtümer und Länder haben, er will die Erde an sich reißen und er wird die Menschen nur dazu benutzen, um an das zu kommen, was er in seinem Herzen eben an sich raffen will. In fact, the Bible tells us, Tatsächlich ist es so, dass die Bibel uns sagt, dass wenn die if the Great Tribulation would go longer than three and a half years, all flesh would be destroyed. Die Bibel sagt, dass wenn die Trübsalzeit noch länger dauern würde als nur dreieinhalb Jahre, ähm, die große Trübsal ist damit gemeint, dann würde alles Fleisch ähm, verzehrt werden. You understand, the devil is never for anybody. Versteht ihr, der Teufel ist niemals für irgendjemanden. And that's the deception. Und darin besteht seine Verführung. When people follow the way of sin, they follow the way of the devil, they think they're going somewhere. I got news for them, they're headed for a crash. Ähm, wenn Menschen verführt sind darin und denken, es lohnt sich, den Wegen der Sünde und des Teufels zu folgen, äh, dann habe ich Neuigkeiten. Dieser Weg wird immer in einem Desaster, in totaler Zerstörung enden. There is no love for people in the devil. Denn es gibt im Teufel keinerlei Liebe für Menschen. He's only out for himself. Er denkt nur und trachtet nur nach sich selbst und nach seinem eigenen. Remember? Erinnert euch, What Antiochus Epiphany did? was Antiochus Epiphanes gemacht hat? He did almost exactly the same thing. Er hat fast genau das gleiche getan. Remember, he, he, he bribed people. Erinnert euch, er hat Menschen sozusagen bestochen. He got rid of two priests to bring up a third one, then from what I understand, he killed the third one. Und er hat zwei Priester entfernt, um einen dritten hochzubringen. Und dann hat er den zweiten Priester nach meinem Verständnis sogar getötet. Und die ganze Sache drehte sich um Geld, dass er Tempel, äh, Tempelgeld abziehen kann. Das war das Beginn von es. Und dann das Ende war, dass er in und die Menschen zu eine Statue von Zeus und die Menschen die Menschen zu worshipen, diese Statue. Das war der Anfang von allem. Und schließlich und endlich ist er in den Tempel reinmarschiert, hat dort eine Zeus-Statue aufstellen lassen und hat dann schließlich allen befohlen, diese Statue anzubeten. And he to be God. Und ganz am Ende hat er selbst gedacht, dass er dieser Gott sei. And there was one, there were times that with the wealth that he accumulated from all these different nations that he had conquered or stolen from. Und dann hat er auch in Ländern, die er erobert hat, ähm, wirklich ähm, den ganzen Reichtum geplündert. He would take the money, he would give it to his friends. Und dann hat er Geld genommen äh, aus diesen Plünderungen und hat es seinen Freunden verschleudert. There were there were times he would just go out in the streets and he would throw out the money to the people. Und sogar in den Straßen draußen ging er unter das Volk und hat einfach so ihnen Geld zugeworfen. You know, he give he throw out the candy. Er hat sozusagen Süßigkeiten verteilt. So everybody would think he was a good person. So dass jeder dachte, dass er so ein guter Mensch sei. And then at the end he went against all of them. Und dann am Ende hat er sich gegen alle von ihnen gewandt. And he used deceptive means to do it. He und wanted to get destroy the Jews. Und er hat alle verführerischen Mittel ähm, wirklich äh, benutzt, um dadurch schließlich und endlich die Juden zu krallen und zu töten. 
So it says, es heißt also, and shall divide the land for gain. This is talking about financial gain. Also die Länder ähm, verteilen und zwar aus finanziellen Gründen. And in verse 24 we aus, find Antiochus Epiphany did the same thing. Also aus Gewinnsucht und im Vers 24 finden wir heraus, dass Antiochus Epiphanes genau das gleiche tat. Was a type of the Antichrist. Er war ein Typus für den Antichristen. And he did and Antiochus Epiphany, he's the one that came on the scene before the birth of Jesus. Und Antiochus Epiphanes war der, der auftauchte vor dem ersten Kommen Jesu Christi. It says he shall enter peaceably even upon the fattest places of the province. Um, Verse 24. Achso, hier again, okay. Es heißt, um, mitten im Frieden wird er in die fruchtbarsten Gegenden eindringen und tun, was weder seine Väter noch seine Vorväter getan haben. So he would go in, make different peace agreements with different air regions and then break the agreement, take the money. Seine Strategie, Strategie war es also, in verschiedene Gegenden zu kommen, äh, verschiedene Friedensbünde zu schließen, das dann irgendwann zu brechen und dann dadurch ähm, das Land, was er dadurch gewonnen hat, zu, 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 zu plündern. And he shall do that which his fathers have not done, nor his father's fathers. He shall scatter among them the prey and spoil and riches, yea, and he shall forecast his devices against the strongholds even for a time. So he would use witchcraft against these different nations. Und er wird tun, was weder seine Väter noch seine Vorväter getan haben. Beute, Raub und Reichtum wird er unter sie verschleudern. Und dann, und gegen die Festungen wird er Pläne schmieden. Und das heißt im, im, im eigentlichen Sinne von der Originalbedeutung her, dass er Zauberei betreiben wird und okkulte Sachen praktizieren wird, um ähm, Krieg zu führen. He was a worshiper of Zeus. Er war ein Anbeter Zeus. So, verse 40. Dann Vers 40. And at the time of the end, zur Zeit des Endes, shall the king of the south, aber wird der König des Südens, that is Egypt. Und das ist Ägypten. So even during the tribulation, there's going to be this Conflict between the north and the south. We gotta go on again. <lacht> also selbst während der Trübsalzeit wird dieser Konflikt weitergehen zwischen dem Norden und dem Süden. Why? We're back on this Jewish time. Warum denn? Wir sind zurück zur jüdischen Zeitrechnung. We're back in these 490 years. It was given to Daniel by Gabriel. Wir sind zurück in dieser 490-jährigen äh, Zeitspanne der Juden, die dem Daniel prophezeit wurde. We're in the Middle East. Remember, when the word talks about the north and the south, it's talking about nations north of Israel and nations south of Israel. Wir befinden uns wieder hier in der Gegend des Nahen Ostens und wenn die Bibel vom Norden oder vom Süden spricht, dann sind Länder gemeint, die sich nördlich oder südlich von der Nation Israel befinden. You have to think that nation is the center, the focal point here. Man muss das wirklich so sehen, dass die Nation Israel der Mittelpunkt von all den Geschehnissen ist. That doesn't mean if you live in America that it's up in Canada or down in Mexico. That's not what this is talking about. Das bedeutet also hier mit Sicherheit nicht, dass wenn man in Amerika lebt, dass es sich dann entweder um Kanada oder Mexiko handelt. Das ist hier nicht gemeint. Or if you live in Germany, it's not Norway up in the north and it's not Spain down in the south. Und das ist, wenn man in Deutschland lebt, nicht Norwegen im Norden und wegen mir Spanien im Süden. Das ist hier nicht gemeint. The center of this is Israel, what's north and what's south. Das Zentrum von all dem hier ist Israel und gemeint ist im Norden alles was nördlich davon ist und im Süden eben was alles südlich von Israel ist. So it says, es heißt also, and at the time of the end shall the king of the south push at him. Zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. And the king of the north shall come up against him. Dann wird dann der König des Nordens mit all möglichen like gegen ihn kommen. A whirlwind. This is going to be unexpected. Und es wird sein wie ein ein Wirbelsturm, es wird unerwartet sein. I mean you're thinking there's peace going on here. Man denkt ja, dass hier wirklich Frieden sei. But all of a sudden we got a war that's breaking out again. Aber ganz plötzlich <lacht> wird ein Krieg wieder ausbrechen. With chariots, with horsemen, with many ships. Mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen. And he shall enter 
into the countries and shall overflow and pass over. Und so wird er auf ihn losstürmen und in die Länder eindringen und sie überschwemmen und überfluten. You know, this is not something that the Antichrist has planned for. Wisst ihr, das ist nichts, äh, was der Antichrist geplant hätte. He's the, the Antichrist, you know, he's he's come in, he's come in in a peaceful way. Der Antichrist wird eigentlich auf ganz friedliche Art und Weise daherkommen. And that's why the word says it, it'll come in like a whirlwind. He's not planning for this. Und deshalb heißt jetzt hier an dieser Stelle dass er auftreten wird ähm, wie ein Wirbelsturm. Er wird losstürmen und er hat das auf diese Weise so nicht geplant gehabt. Er hat sich selbst im Wohlstand wirklich groß aufgebaut. Und er hat jedem wohl zugeredet, sodass jeder denkt, dass er ein wirklich guter Mensch sei. Er hat militärische Macht. He's got he you know they they've got religion everything is in a flow und er hat religion und alles ist im fluss he thinks you know that he that he can't that 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 because he's there automatically there's going to be world peace und er wird ähm, das so zum augenschein geben dass dass man denkt dass alles im Weltfrieden ist nur weil er da ist that he has the power to keep all wars from from uh from breaking out und dass er die kraft dazu hat jeden krieg zu unterdrücken the thing is die sache ist aber die you still have man that has a will es sind immer noch menschen auf der erde die einen eigenen willen haben and even though you have demons you also have people that have flesh und selbst äh, obwohl es dämonische Geister gibt, die da sein werden, gibt es Menschen, die auch noch das menschliche Fleisch haben. Und solange es Menschen mit Fleisch gibt und dämonische Geister unterwegs sind, wird es niemals weltweiten Frieden geben. The Antichrist does not have the power to bring worldwide peace. Und deshalb hat der Antichrist auch nicht die Kraft weltweiten Frieden zu bringen. There's no globalist that has the ability to bring worldwide peace. None. Es gibt keinen einzigen Globalisten, der die Kraft dazu hätte, weltweiten echten Frieden zu bringen. You can pray for worldwide peace, you can go out and protest and hold signs up that say world peace. Du kannst beten für weltweiten Frieden, du kannst äh, rausziehen und protestieren und du kannst Schilder hochhalten, die sich für Weltfrieden aussprechen. You can do all of this stuff that people do in the world, but the world cannot bring its own peace. Und man kann alles das machen, was die Leute in der Welt halt da draußen so tun für Weltfrieden, aber all das wird nicht wirklich Weltfrieden bringen können. Because there will always be flesh and there will always be devils. Weil es immer menschliches Fleisch äh, zu dieser Zeit geben wird und immer auch Teufel unterwegs sein and werden. Until Jesus comes and brings his kingdom to the earth. Eben bis zu diesem Moment, wo Jesus Christus wieder auf die Erde kommen wird und mit sich sein Königreich auf die Erde bringen wird. So things have settled down and all of a sudden you got a whirlwind. Woo! Here comes the north and the south and they got chariots. Und die Dinge werden sich bis dahin wirklich beruhigt haben und alles schaut so friedlich aus und ganz plötzlich wird ein Krieg ausbrechen zwischen dem Norden und dem Süden und es werden all diese Wagen da sein. Chariots speak of armored forces. Also diese Wagen meinen Streitwagen und das äh, meint wirklich ja Streitkräfte. And horses, horses would be mobile units. They can go easily across all kinds of terrain. Und Reiter spielt auch noch auf ähm, ja mobile ähm, mobile Kräfte. Gefährte, die in alle möglichen Gelände unterwegs sein können. And it says with many ships, or you got a big navy. Und es das heißt mit vielen Schiffen, es wird auch eine riesige ähm, ja, Schiffsflotte geben. And it says, und es das heißt, and he shall enter into the countries and shall overflow and pass over. Und er wird in die Länder eindringen und sie überschwemmen. This Has to do with Egypt. 
Und das hat zu tun mit Ägypten. And it could involve other Arab nations with Egypt. Und es könnte auch andere arabische Nationen meinen, die mit Ägypten verbunden sind oder an seiner Seite sind. That's the South. Das bezieht sich hier auf den Süden. And then you have the North. Und dann gibt es den Norden. And we know Syria was a major part of chapter 11, so it would be Syria and probably all the way up into Russia. Und wir wissen, dass Syrien äh, im Kapitel 11 was hier gemeint ist, Syrien, ähm, der Norden, dass das wirklich eine bedeutsame Region war und es äh, verbindet sich auch hier mit Teilen von Russlands. So during the tribulation there's going to be another war between the king of the north and the king of the south. Während der Trübsalzeit wird es also einen weiteren Krieg geben zwischen dem König des Nordens und dem König des Südens. And who is in the middle of this conflict? Und wer ist wiederum in der Mitte dieses Konflikts? It's a setup. Es ist dieser Rahmen. You got the Antichrist. Wir haben den Antichristen. You got Israel right in the middle. Wir haben Israel genau in der Mitte. Remember Nebuchadnezzar? Erinnert euch an Nebukadnezar? He was on his way to Egypt. Er war auf seinem Weg nach Ägypten. And he just happened to stop by Jerusalem and the temple and took the city and the temple and the nation. Und er musste auf dem Nachhauseweg an Israel vorbei und so ist er nach Jerusalem gekommen und hat dann das Land ähm, zerstört und den Tempel vernichtet und alles eingenommen. So what's going to happen is everything's going to turn then. Everything is going to turn to take this, to take the city of Jerusalem. Was wird dann also passieren? Alles wird sich dahin drehen und wenden, dass die Stadt Jerusalem eingenommen wird. Sie werden alle ihre Kräfte bündeln, zusammenbringen. Vers 41 Er, und das bezieht sich hier auf den König des Nordens, shall also Enter into the glorious land. There you go, Israel. Er wird auch in das herrliche Land kommen und hier haben wir es wieder. Er wird nach Israel gehen. And many countries shall be overthrown. Und viele werden unterliegen. But look at this. Aber schaut euch das jetzt an. But these shall escape out of his hand. Diese aber werden seiner Hand entfliehen. So the army that comes out of the north. Die Armee, die also aus dem Norden kommen wird, we'll go into Israel, wird nach Israel gehen. And it says many countries on the way will be overthrown. Und es heißt, viele Länder auf dem Weg werden unterliegen. But there is a part of Israel that he won't be able to take. Aber es gibt einen Teil Israels, den er nicht äh, einnehmen kann. But these shall escape out of his hand even Edom, Moab and the chief of the children of Ammon. Es das heißt, diese aber werden seiner Hand entfliehen, Edom, Moab und die Vornehmsten der Ammoniter. Do you remember what we learned when we taught out of Matthew 24 and Matthew 25? Und erinnert euch, was wir gelehrt haben aus Matthäus 24 und 25? That when the Antichrist goes into the temple, dass wenn der Antichrist in den Tempel reingeht, and proclaims himself to be God and commands worship of himself, und sich selbst als Gott ausruft und Anbetung seiner selbst fordern wird, that all of those Jews that are saved are to run to the mountains. Dass alle Juden, die errettet sind, aufgerufen werden, in die Berge zu fliehen. And we found out those mountains were Edom, Moab and Ammon. Und wir haben herausgefunden, dass diese Berge eben Edom, Moab und Ammon sind. This is why they are to run to these mountains because no army will be able to take these mountains. They will, the people that are in these mountains will be supernaturally protected. Und das ist genau der Grund dafür, dass sie aufgerufen werden, eben in diese Berge zu fliehen, weil, wie wir es hier sehen, diese Berge ähm, übernatürlich beschützt sein werden, so dass keine Armee sie einnehmen kann. Und deshalb sollen sie sich dort in Sicherheit flüchten. All right, we're gonna take a five minute break. Damit werden wir jetzt fünf Minuten Pause einlegen. And then we'll be back for our second message for tonight. Und dann werden wir zurück sein für die zweite Botschaft heute Abend. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.